satu window itu bukan 8 tahun satu window bisa jadi 8 detik untuk mereka yang menunggu kepastian tapi bisa jadi 8 abad untuk mereka yang menunggu ketidakpastian batas itu yang sudah kita ukur sekarang Apakah suara hari ini yang diucapkan melalui puisi oleh Ulil tadi Atau diterangkan melalui naskah akademik yang penuh kemarahan oleh saudara Hamid tadi Bisa memperpendek 8 minggu itu menjadi 8 detik Atau akan memperpanjang ketidakpastian itu menjadi 8 abad Ketika seorang aktivis, tadi yang mahasiswa Juang hak asasi manusia memutuskan untuk terlibat di dalam politik. Dia tahu risikonya, yaitu nyawanya bisa lenyap. Tetapi dia lebih tahu bahwa keadilan tidak mungkin dilenyapkan bersamaan dengan lenyapnya nyawa. Karena itu semua ada harapan pada setiap aksi politik, setiap aksi perlawanan, yaitu bahwa keadilan akan dipulihkan oleh rejim baru hanya itu dasarnya kenapa orang melawan dan hanya itu dasarnya kenapa kita ada di sini setiap hari habis yang diluncurkan hari ini bukan website bukan situs tapi janji untuk menari dan janji itu kita tanamkan pada munir pada wawan pada 30 sekian kawan-kawan yang hilang tapi Munir bukan nama orang, Wawan bukan nama orang. Munir adalah nama sejarah. Wawan adalah nama anu sejarah. Dan kita ada di sini untuk menunggu 8 tahun. Supaya ada seseorang yang dengan akal pikirannya mampu membaca sejarah. Tapi tak terjadi pada SBY, tak terjadi pada Jokowi. Yang terjadi adalah kebalikannya. Kita ada di dalam harapan itu, dalam politics of hope, demi membersihkan politics of bad memory kita. Jadi, seru sekali ya, teman-teman yang baik. Setiap upaya untuk menghalangi demokrasi akan dicatat di dalam memori publik. Dan kita belajar dari sini. Bahwa yang ingin diucapkan hari ini bukan menuntut keadilan, karena itu adalah bahasa yang tadi di dalam puisi bahwa seharusnya kita punya bahasa yang sama dengan Jokowi, punya bahasa yang sama dengan Islam, punya bahasa yang sama dengan Yudhoyono. Tetapi formasi kita berbeda. Kita berpikir bahwa pemerintah sekarang tidak perlu punya hati, tidak penting hati dalam demokrasi. Yang penting adalah isi kepala untuk membaca dokumen-dokumen hak -dokumen asasi manusia, membaca sejarah, mempelajari konsep keadilan. Dan itu tak dimiliki oleh pimpinan tertinggi Dan tidak bisa berharap Ada keadilan tanpa akal yang bersih Di dalam membajak Tidak ada Jadi Demi itu semua kita berkumpul di sini Dan tentu ada harapan terus terus Bahwa kita tidak sekedar ingin Untuk memastikan bahwa Ada penyelesaian terhadap kelompok ini Tapi kita ingin agar supaya bangsa ini tumbuh di dalam peradaban yang etis yang kita investasikan selama ini adalah infrastruktur entah di laut, entah di darat tapi kita tidak menginvestasikan justice kita tidak menginvestasikan etik kita tidak menghasilkan moral publik di situ dalam ukuran modern negara pemerintah yang gagal menginvestasikan etika adalah pemerintah yang bumbu Pemerintah yang lebih kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kuasa. Di dasar itulah yang bisa diingatkan bahwa kita bukan sekedar menolak lupa, tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak. Terima kasih.